പോലീസ് മേധാവി വിരമിച്ച ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള പോലീസ് സേനയിൽ അങ്ങനെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള സത്യസന്ധതയുള്ള എത്ര ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാ ഇപ്പം രണ്ടായിരം ബാച്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഓഫീസേഴ്സും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വളരെ നല്ല ഓഫീസേഴ്സാണ് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെയെല്ലാം അവരുടെ പല സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സും വളരെ മോശം രീതിയിൽ അവർ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിനെല്ലാം ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി വരാനുള്ളവർ കുറഞ്ഞു പോകും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതൃകകളില്ല മാതൃകകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം ഒന്നും നോക്കാതെ നിയമം എന്താണ് ഇപ്പം എനിക്കെതിരെ മുന്നൂറോളം കേസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹർത്താലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അതിൽ സത്യമെന്ന് ആരെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഒരാൾ ഇയാളുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കണം എന്നാണ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതുപോലെ എൻ്റെ പേരിലെടുത്ത കള്ളക്കേസുകൾക്കെതിരെ എന്താണ് നടപടി എടുക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തു എനിക്കെതിരെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് കോഗനിസുള്ള ഓഫൻസാണ് ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ച് വരുന്ന ഈ എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും വീക്ക്നെസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെതിരായിട്ട് നീന്താൻ തയ്യാറുള്ള കുറേ നല്ല ഓഫീസേഴ്സിനെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിനെതിരെ നീന്തി എന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസ് അവകാശപ്പെട്ടത് സ്രാവുകൾക്കെതിരെ നീന്തി അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട ഓഫീസറുമാണ് പക്ഷേ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ എന്നും താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നാലാമത്തെ സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇപ്പം പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം ആയിരുന്നല്ലോ താങ്കളുടെ പോലീസ് സർവീസിലെ അവസാന കാലയളവ് അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രി ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് താങ്കൾ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെ കർണാകരൻ ഞാനതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം അല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ അറുപത്തിനാല് മുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ലോയൽറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളോടും ഞാൻ അങ്ങനെ മാള ഞാൻ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പറമ്പള്ളിക്ക് വന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് അറുപത്തിനാല് മുതലേ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ആളല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ലോയൽറ്റി കൊടുക്കാറില്ല പ്രൊഫഷണൽ ലോയൽറ്റി ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇ കെ നായനാർ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ എന്ന് പറയാം ഇ കെ നായനാർ താങ്കളെ വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും അത് മാത്രം മാത്രമല്ല എനിക്ക് കാര്യം പറയാനും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല അല്ല പല കേസുകളും സീനിയോറിറ്റി മറികടന്നു പോലും താങ്കൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതെ അത് എന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി ഉണ്ട് ഐ എസ് ആർ കേസ് അടക്കം ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഐ എസ് ആർ കേസ് അന്വേഷിച്ചെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നായനാർ അത്രയും വാത്സല്യം കാണിച്ചിട്ടും താങ്കളൊരു സി പി എം വിരുദ്ധനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയല്ലോ പണ്ട് താങ്കൾ സി പി എം കാരനാണെന്നായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഒന്നും വിരുദ്ധനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടോ ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ലോയൽറ്റി കാണിച്ചു അതായത് നിയമപരമായിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി നിയമത്തിനോടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്ക് വരാം നായനാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ എ കെ അനിൽ സാറും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറേ കൂടി എന്താ പറയുന്നത് സ്ലോ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എ കെ ആൻ്റണി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വലിയ നേതാവ് ഒരു പെണ്ണ് കേസിൽ പെടാതിരിക്കാൻ താങ്കൾ അവസാന അഭയം തേടിയത് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ആണെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വിഷയം ഉണ്ടായില്ലെന്നും പറയുന്നു കാരണം അത് എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലൊരു നേതാവ് എന്ന് മലയാളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ഒഫൻസ് പോലും അല്ല അത് അതൊരു ഞാൻ മറ്റൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറയില്ല ആരോടും പക്ഷെ ഇൻ്റലിജൻസിൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ കാലത്ത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും ഒക്കെ കുറേ ഇതായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ശ്രീ കെ കണ്ണായരനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് ഭരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മുന്നണി ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് എനിക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് വലിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടിയാണെങ്കിലും അതിനല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഡീഫാക്റ്റോ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന കാലത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തും വഴങ്ങേണ്ടി അതെ അതെ അത് അത് രണ്ടാമത്തെ തവണ വേറെ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് വളരെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് എനിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുഴുവൻ പറയാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊന്നും അവർ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിനോട് എന്നോട് വിരോധം കാണിക്കാറില്ല സി അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാനത് അത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് അറിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കം കടമയാണ് ഞാൻ അത് അറിയിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം താങ്കൾക്ക് എതിരായി മാറിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറേക്കാളും അടുപ്പ് എനിക്ക് നായനാർ സാറുള്ളു ഉണ്ടായിരുന്നു നായനാർ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുഴുവൻ പറയേണ്ടത് ഞാൻ മാർസിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും കാരണം ഇയാളുടെ ചെയ്യുന്ന ഏതായാലും ഒരു കാലുവാരലോ അതുപോലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇല്ലീഗലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് മനസ്സിലായോ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഉമ്മൻചാണ്ടിൽ നിന്ന് പിണറായിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ ഞാൻ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഡി ജി പി എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തുറന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരസ്യമായിട്ട് എന്നോട് അദ്ദേഹം വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കെതിരെയുള്ള കള്ളക്കേസുകളും എനിക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് നടപടികളും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അനുവാദം കിട്ടാതെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന നളിനി നെറ്റോടക്കം അത് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളല്ല ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വിധേയനായി തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അതിന് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എത്രയോ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരാളെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് എന്തായാലും ഈ സി പി എമ്മിലെ ഒരു ലോബി താങ്കൾക്ക് എതിരായി മാറാനുള്ള അതിന് കാരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന് വലിയ റോളുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തൊട്ട് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുമജൻ സുമജന്റെ മാരേജിനൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയായിരുന്നു ആദ്യമായിരുന്നു ആദ്യം സുമജൻ കല്യാണം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത് അന്നൊക്കെ പോയിരുന്നതാണ് സി പി എമ്മിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതൃനിരയിൽ ആർക്കും താങ്കളോട് വിദ്വേഷമില്ല സി പി എമ്മിന്റെ ഈ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ പേർക്കൊഴികെ എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ല ഇപ്പം എന്നോട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ അഫഡോയിറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത ശ്രീ പി ജയരാജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ വേണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം തോന്നുമായിരിക്കും ഇതുവരെ കാരണം ഞാൻ പോലീസിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഇവർ വലിയ നേതാക്കളല്ല പിന്നീട് ഞാൻ പോലീസിൽ വന്നിട്ട് ആ തൃശ്ശൂരിന് വടക്കോട്ട് എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടുന്നത് എ ഡി ജി ഇൻ്റലിജൻസ് ആയി
എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധന അല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു മുന്നണിയോട് താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അടുത്ത അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ അവർ സൈബീരിയ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കപ്പെടുകയും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാറി ഏത് മുന്നണി വന്നാലും അത്തരം ആൾക്കാർ രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും കാലത്ത് പ്രധാന പോസ്റ്റുകൾ അതെ അതെ അതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ മൂല്യ ചിതി ആർക്കാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെവിടാണ് അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പം ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലാതായിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നാനാർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ പലരും നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അഴിമതിക്കാരനാണ് ഒരാൾക്ക് ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉള്ള പിടിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കില്ല അതേസമയം ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിക്കാനൊന്നുമില്ല മറ്റേത് എപ്പോഴും സ്വന്തം ഭയമാണ് എൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് പുറത്തിടുക എൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് പുറത്തിടുക എന്ന് ആ ഭയം ഓഫീസർമാർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസർമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാക്ഷരതയിൽ മറ്റു ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു മന്ത്രി പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ച് പോയ കാര്യവും ഇരുപതോ ഇരുപതോളം പേരുടെ തെളിവെടുപ്പ് തെളിവ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുള്ള ഇരുപതോളം പേരുടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീകളെ അതെ അതെ എല്ലാവരും പലരുടെയും ഭാര്യമാരായിരുന്നു അത് ശരി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ലഡു പൊട്ടിച്ചു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ വിധി വന്നപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ചെടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ച്വലി അത് കേസ് നടത്തിയതിലുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇവർ ഹോം സെക്രട്ടറിയെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആക്കുകയും ഫയലുകൾ വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് മാറി വന്നേനെ അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇവർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് എന്നെ മാറ്റി മാത്രമല്ല എന്നെ ഡൗൺഗ്രേഡിങ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റിലും ഹൈക്കോടതിയിലും പറഞ്ഞു ആ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മലഫൈഡി അലജിയാണ് പക്ഷേ മലഫൈഡി ആളുടെ പേരിലാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആളില്ലാതെ പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ലഡ്ഡു പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സഹപ്രവർത്തകർ പൊതുവേ താങ്കളോട് ഒരു വിദ്വേഷമുള്ള ആൾക്കാരാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയാവുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒ ചാര കേസാണ് താങ്കൾ പോലീസ് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി സേവാ ഭാരതി ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വളരെ പരസ്യമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ താങ്കൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി പല വേദികളിലും നമ്പി നാരായണനെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നല്ല തെളിവുകളാണ് താങ്കൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ നമ്പിനാരായണൻ്റെ കേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാതെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ആ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഫാക്റ്റോട് കൂടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വെറുതെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉള്ള രേഖകൾ രേഖാമൂലമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധര